Друзья автомобилисты, приветствую на канале Автогараж 23. Сегодня я вам расскажу в этом видео, как правильно выбрать автосервис, в котором вас точно не обманут. А пока подписываемся, ставим ваш царский жирный лайк и делаем репост, чтобы многие водители об этом знали. Пару недель назад у меня случилась беда, в дороге порвался ремень ГРМа. У меня ни ремня не было, ни инструмента, чтобы его починить. Поэтому меня ребята дотянули, я голосовал до ближайшего СТО. Заехал, я говорю, вы все сделаете? Да, да, все нормально, поменяем ремешок, ничего страшного. В итоге это было моей очень большой ошибкой, что я заехал на это СТО. Они мне поменяли ремень, сказали нужно менять помпу, нужно менять генератор. В итоге, короче, меня обули примерно на 15 тысяч рублей. С ремонтом, с запчастями и совсем-совсем отсюда вытекающим. Так вот, когда я позвонил своему знакомому мастеру, он мне сказал, что ты дурачок. Почему ты, говорит, первым делом не позвонил мне? Я бы тебе дал один совет, как точно выбрать правильное СТО. И он очень простой, ребят. Он мне сказал, говорит, ты когда туда зашел, ты обратил внимание на стены? Я говорю, нет. А зачем мне обращать внимание на стены на СТО? Я говорю, там все красиво, плиточки, все аккуратненько. Он говорит, нет. На нормальном СТО, где работают нормальные мужики, всегда должны быть календари с голыми бабами. Если нет календарей с голыми бабами, то на этом СТО работают одни пи***. И они вас по-любому обманут. Так что, друзья, выбирайте нормальный СТО с нормальными мужиками. И там, где есть календари с голыми женщинами. Подписываемся, ставим лайк. Всем хорошего настроения и хорошего дня.